caso de hurto se obtuvo dos sentencias condenatorias, una por 54 meses de prisión. Esta ciudadana debe cumplir esta pena en un centro carcelario y la otra se le impuso una pena de 48 meses de prisión donde el Ministerio Público se opuso al reemplazo de la pena, sin embargo, la juez lo otorgó. En virtud de eso, la fiscal eh, anunció recurso de apelación que deberá fijarse pues, la fecha próximamente para celebrar esta audiencia. Este hurto se da porque el ciudadano eh, de nacionalidad irlandés, pero residente en Panamá, es decir, que no tiene un estatus de turista, fue abordado por tres ciudadanas, de acuerdo a lo que él manifiesta en su denuncia, que lo comenzaron a manosear. Le sacaron su cartera y se la llevaron. Al percatarse él que no tenía su cartera encima, va donde la ciudadana, que es lo que ustedes ven a través de los medios de comunicación, y mantiene a una sujeta mientras que la otra lo agrede. Esto se trató de un, un delito de hurto con destreza porque él tenía su cartera adherida a su cuerpo y ellas aprovechando esa destreza del manoseo le sacan la cartera. ¿Qué pasa posteriormente? Al percatarse él, eh, ellas lo hieren definitivamente y se le da una incapacidad a través del Instituto de Medicina Legal de 12 días definitivos. De allí que la fiscal va a compulsar copias para que se investigue este hecho donde el juez de paz. Pero se trata de un delito de hurto. ¿Cuánto era la cuantía de los bienes? 250 balboas en efectivo y una cartera que tenía un valor más o menos de, eh, de 80 a 100 balboas, de acuerdo a lo que nos dice el ciudadano. Nosotros conocemos las causas por lesiones personales arriba de los 30 días de incapacidad. Porque como eran tres ciudadanas, la, el Ministerio Público hará la ruptura procesal para poder continuar con la investigación de la ciudadana que debe haberse llevado los artículos, es decir, la bolsa más los 250 balboas.